1253 har vi en kilde, der fortæller os, at byen Nykøbing og den tilhørende borg bliver ødelagt af Lybækkerne og Holstenerne. Den borg, der bliver ødelagt, er der ikke meget tilbage af. Kun den rest, der ligger lige her bag ved mig. Om borgen ved vi virkelig meget. Ikke kun om Midtvælderborgen, men også om den borg, eller retter det kongeslot, der i 1767 bliver solgt til nedrivning. Resten af slottet, der ligger her, eller af borgen, det er det såkaldte fars hat. Fars hat er navnet på et tårn, og tårnet det kender vi til fra billeder øh, og murresten her, men også beskrivelse af, hvordan det bliver restaureret i de kilder, vi har fra slottets øh, levetid. Fars hat refererer til den form, som taget på tårnet havde, og har altså ikke noget med funktionen, der ligger i tårnet øh, at gøre. At det var et rundt tårn, det kan vi primært se på billeder, og også de sparsomme udgravninger, der har været her, viser os, at der nede under det runde tårn faktisk er, måske er startet med et firkantet tårn, der sidenhen er blevet øh, bygget op i runde, eller i, til et rundt tårn. Længe har man troet, at den rest, der er her af fars hat, ja, den faktisk kun har været en del af det inderste af den mur, som tårnet har været bygget af. Øh, og at man dermed ikke kan se noget af overfladen, den oprindelige yderside af tårnet. Men her for nylig har museet faktisk fået øje på, at de skifter, som ligger her, og som I kan ane i billedet, at det faktisk med stor sandsynlighed er den øh, oprindelige yderside af det runde tårn. Man kan faktisk også se her, hvordan at, øh, murforløbet løber rundt. I Nykøbing, der ud over fars hat, har man også en øh, tårn, som bliver kaldt Mors Kyse. Og Mors Kyse regner vi faktisk med at en lidt mindre øh, tårn end fars hat. Øh, og i stedet for at være forsynet med et øh, kejleformet øh, tag, som fars hat var, så har den måske været forsynet med et såkaldt sadeltag, altså et tag, der sådan har ligget øh, oven på tårnet, ganske som vi kender fra de fleste huse i dag. Med tiden blev den store kongeborg til et slot, og slottet blev til et af landets prægtigste. Men da kongen fattede penge og ikke længere havde råd til at vedligeholde det, valgte man i 1767 at sælge slottet som byggemateriale. I løbet af 20-30 år blev det meste af slottet fjernet, voldgravene udjævnet, og i dag er der kun resten af tårnet tilbage, og gadenavnene omkring, den minder os om, at der her har ligget et af Danmarks smukkeste slotte. Thank you.